Hi, Raki Bhais and Raki Babes and families of Raki Bhais and Raki Babes. Hearty <laughs> congratulations Congrats. for the blockbuster hit of Saavaja Vara Gamana. Yes, what a mood, what a mood, what a celebration. So, anyway, now, if you don't have to worry about it, 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 राजेशमिस्ट्री <laughs> 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 చాలా మందికి ఇప్పుడు డౌట్ మొదలు పెడుతుంది అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే రేర్ హిట్ సామజ వర్గమన అనేది సంవత్సరాలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఒక్కసారి వచ్చే హిట్ ఇది ఒక హిట్గా మర్చిపోలేనటువంటి సినిమా మర్చిపోలేని టైటిల్ ఫస్ట్ అసలు టైటిల్ వెనకాల రాసేవండి అక్కడి నుంచి చదువుతాం టైటిల్ అదే సార్ సామజ వర్గం అని పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే దీనికి రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకున్నాము ఓకే కాకపోతే ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ దానికి సంబంధించి పదం ఇది అలానే జనరల్గా మన అందరికి ఏం తెలుసు అంటే అల్లు అర్జున్ గారి పాట రీసెంట్ టైంలో అంతకుముందు బాలకృష్ణ గారి పాట అందుకు శంకరాభరణంలో ఉన్నారు సో ఇవన్నీ తెలుసు అందరికీ దాని ఒరిజినల్ మీనింగ్ కూడా కొంతమందికి తెలుసు అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలో పాట పెట్టినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంటెన్షన్ కూడా అదే జనాలకు తెలియాలనే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఆ టైటిల్ అంటే ఐరావతం ఒక నడక ఆ హొయలు దాన్ని సామాజ వర్గం అంటారని అది విష్ణు గారు అన్న ఐడియా ఏంటంటే అది ఈ కాలం పిల్లలకి మళ్ళీ మనం ఇంకొంచెం చెప్పడానికి అది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం సినిమాలో ఏంటంటే దాన్ని మనము ఇప్పుడు ఇంక నుంచి నీకు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిందిరా అని అంటాం సో అది ఎలా అంటే అది ఎనీ విచ్ వే కామెడీలో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంక నుంచి వీడికి అయిపోయింది వీడి పని అన్నట్టు ఇంక నుంచి వీడికి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయిందని ఆ మ్యూజిక్ అన్నది ఇంగ్లీష్ వాడు కాబట్టి ఇంక నుంచి వీడికి సామాజ వర్గమే అంటే ఇంకా అది కానీ సినిమా ఇట్ ఈస్ అల్ కామెడీ హిట్ అంటే కామెడీ కామెడీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కామెడీ కూడా మ్యూజిక్ లా ఉంది సినిమా బెస్ట్ పార్ట్ అంటే కొన్ని వి కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అసలు అసలు దీనికి నవ్వుతారని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలాంటి వాటి కూడా అంటే కామెడీ అనేది జంజాల్ గారు ఎప్పుడు ఉంటారు హాస్యరసం పాదరసం లాంటిదని ఆ పాదరసాన్ని ఎంత మీరు తొక్కారో ఏం చేశారో కానీ ఏం ఫ్లో వెళ్ళిందండి హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో విష్ణుకి ఫస్ట్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే మొన్న వాళ్ళు జర్నలిస్ట్ మన దీంట్లో అడిగారు దీనికి సామాజిక రకమైన కాకపోతే ఏం టైటిల్ పెడతారంట నేను అన్న అలాంటి సినిమాకి సామాజిక రకమైన టైటిల్ పెట్టడం అనేది ఇట్ ఈస్ రేజ్ అంటే ఇవాళ ఎవ్రీ స్టేటస్ లో సామాజిక వర్గం లేని సో ముగ్గురు టెక్నీషియన్స్ ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు కలయిక ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ఒక సెలబ్రేషన్ సో కాదు నన్ను నేనేంటంటే అంటే నేను ఒక కామెడీ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను సే శ్రీవారికి ప్రేమ లేక చిత్రం బలాయి విత్తనం జంబలగడ్డి అంటే ఈ చోక ఈరాలో హిట్ నేను అప్పుడే అన్నాను ఇది చిత్రం బలాయి విత్తనం నాకు గుర్తొస్తుంది ఈ రైటింగ్ అంటే ఫ్లేవర్ అనేది ఎలా ఉందంటే ఇటు యూత్ కి ఇటు ఫ్యామిలీస్ కి ఏం కరెక్ట్ అవుతుందండి యూత్ ఫస్ట్ హాఫ్ వస్తే ఫ్యామిలీస్ సెకండ్ హాఫ్ వస్తుంది అంటే అది రేర్ అలా హిట్ దొరకడం అనేది సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడి స్టార్ట్ చేస్తాను అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఏ ఈ సినిమా అంటే ఇప్పుడు మీరిద్దరు మీరు మీరిద్దరు పది పన్నెండు ఏళ్ళకే బాల్య స్నేహితులు ఇది యాక్చువల్ గా బయట కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు సార్ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ నాకు జరగలేదు నా ఫ్రెండ్ కి జరిగింది సార్ 
ఇంకోటి అందరూ ఫ్రెండ్కి జరిగింది నిజంగా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ తను ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసాడు ఫాలో వెళ్తా ఉంటే జర్నీలో ఏంటంటే ఆ రిలేషన్స్లో నిజంగానే కజిన్స్ అవుతారు వాళ్ళు అన్నదే వాళ్ళందరికీ తెలియదు అప్పటికి షాక్ యాక్చువల్గా చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది వినగానే నాకు నవ్వు అనిపించింది అది థింక్ చేస్తున్నాం థింక్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఫామ్ అయింది ఒక లైన్ లైన్ ఫామ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ రామ్కే ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇది కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ లవ్ స్టోరీల్లో ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేయని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది ఇంతవరకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లవ్ స్టోరీల్లో బట్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఇది కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ దీని నుంచి హ్యూ ఫుల్ హిలేరియస్ ఫన్ చేయొచ్చు అని ఫస్ట్ సాయి చెప్పాను తర్వాత నందుతో షేర్ చేసుకున్నాను సో దాని తర్వాత అలా ఫామ్ అయింది కథ కథ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ పుట్టింది ఫస్ట్ ఓకే దీంతో పాటు ఇంకా ఎనర్జీ ఉండాలి సినిమాలో ఇది ఓకే అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాం అది మన ఫస్ట్ హాఫ్లో హుకింగ్ పాయింట్ ఏదో ఉండాలి హుకింగ్ ఏదో సూపర్ ఉండాలి ఫ్లోకి అప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసి అది 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 కూడా జరి స్టార్టింగ్లోనే ఫైవ్ మినిట్స్లో షాక్ అవుతారు స్టార్టింగ్ జనరల్గా ఓపెనయ్యి కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఆడియన్స్ త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఆ థ్రిల్ కోసం మేము అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీ క్యాటర్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ మాకు హెల్ప్ తీసుకెళ్ళిపోయింది అసలు ఈ సినిమా ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఈ సింజూరియస్ హెల్ప్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది రియలీ అది ఎందుకంటే ఒక మూడ్ ని ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం సాయి హౌ డిట్ యూ ఫీల్ వాట్ మేక్ యూ ఫీల్ దట్ ఖచ్చితంగా నేను ఐడియా వచ్చి చెప్పంగానే మనోడు ఇది ఏదో కొంచెం ఫస్ట్ అయితే కొంచెం భయం వేసింది ఏంటిది ఏదో కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటు అవ్వచ్చా అన్నట్టు ఉండింది కానీ తర్వాత వెన్ అది ప్రోగ్రెస్ జరుగుతూ ఉండగా అది తిరిగిపోతుంది ఇది ఇంకా అని చెప్పి దానిలో మీ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పటి నుంచి అయితే ఇంకా అసలు నెక్స్ట్ లో ఓకే ఇది ఒక కెమిస్ట్ అంటే రెగ్యులర్ గా కూడా ఫాదర్ సన్ రిలేషన్స్ ఇంట్లో అలానే ఉంటాయి అంటే మనం ఇప్పుడు తీసిన సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టరైజ్ కాకపోయినా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొడుకులు ఫాదర్ ని కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడుతూ ఉండడం అయ్యా నీకు తెలియదులే పక్కన ఉండ అంటాం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఎవ్రీ వన్ విల్ కనెక్ట్ అవ్వడం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతాయి అని అక్కడ నుంచి ఇంకా చరిత్రలో ఏంటంటే ఇటువంటి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తెరపై రాలేదు అంతవరకు మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు అంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ నిజంగా నాకు పర్సనల్ గా ఈ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు ఒక కిక్ ఇచ్చి తర్వాత ఉచ్చబడిపోయింది నేను కన్విన్స్ చేయగలుగుతాను అంటే అంత డెప్త్ నా క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కటి కూడా దాంట్లో ఏంటంటే విష్ణు మెయిన్గా వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ విష్ణు సబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ మీద ఒక టాక్ జనరల్గా వచ్చింది అంటే మంచి సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడండి మంచి టైటిల్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అంటే ఇది నైస్ ఒక టేస్ట్ ఉంటుందండి అంటే సి ఒక రిస్క్ ఒక రిస్క్ తీసుకోవాలి కొన్ని కొత్తదనం చేయాలి ఆ విషయంలో విష్ణు కంగ్రాచులేషన్స్ సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఆఫ్ సామజ వర్గం అన్న నిజంగా కానీ నిజంగా నాకు ఏంటంటే నాకు ఎందుకంటే నేను కామెడీ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను నేను నా సీన్లకి ఎంత నవ్వానో నాకు తెలియదు ఏంటి నేను నా సీన్ చూస్తుంటే నా మీద ఇన్వాల్వ్ అయినాను విష్ణు ఒక్కొక్క సీన్ నేను చూస్తుంటే మాత్రం మై గాడ్ ఇట్ వాస్ అసలు అక్కడ ఆ కామెడీ టైమింగ్ విష్ణులో ఎంత ఉందని ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఇది గ్రేట్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ నో డౌట్ నేను చెప్పాను కూడా నేను నాని తర్వాత నీకు ఫ్యాన్ అయ్యాను మీ తర్వాతలో అంత కామెడీ టైమింగ్ ఉన్నటువంటి మోనోలాగ్ ఒకటి ఉంది సార్ అది హౌ డి ఫీల్ సింగిల్ స్టెచ్ డైలాగ్ అది దట్సి మోనోలాగ్ చెప్పడం గొప్ప కాదండి బట్టి పెట్టి చెప్పచ్చు కానీ ఒక అంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ ఏంటంటే మీ స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ ఏంటంటే సరే మా క్యారెక్టర్లు అన్నీ లిఫ్ట్ చేస్తాయి ఒక హీరో పెయిన్ ఉంది చూసారా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊరికి అంటున్నాను బలబలి మగాడులో నాని పెయిన్ అది ఒక పెయిన్ పెయిన్ హీరోది కామెడీగా స్క్రిప్ట్ అండ్ హీరో కన్వర్ట్ చేస్తే కాస్టింగ్ అన్ని సపోర్ట్ ఇస్తే ఇట్ ఇస్ అ బ్లాక్ బాస్ట్ అదే సో వెన్ యూ హర్ ద సబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ నిద్ర లేచి నెక్స్ట్ రోజు ఆలోచించింది ఫ్యాంగ్గా నేను అప్పుడున్న టైంకి కొంచెం కొంచెం టైట్గానే ఉంది పొజిషన్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని నెంబర్ వేరే కథలు ఇదిలో ఉంది అంటే మనం ఓకే చేసిన మళ్ళీ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి ఆ సినిమా ప్రో ఏ సినిమా ప్రాసెస్లో ఉంటే నేను ఎక్కువ ఆ కథతోనే ఆ డైరెక్టర్తో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తాను
సో మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ పెట్టించడం ఎందుకు కొత్త వాళ్ళు అంటున్నారు ఎందుకు ఇబ్బంది కదా అన్నట్టు నేను కొంచెం అవాయిడ్ చేద్దాం అని అనుకున్నా బాగా క్లోజ్ అసోసియేట్ లేదు పిలిచేస్తున్నానండి అని చెప్పి పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత కాసేపు కవర్లు చెప్పి ఇది పొజిషన్ అని చెప్పి తప్పించుకుందామంటే పెద్ద మనుషులు వచ్చారు ఇద్దరు ఎంత ఉన్నారు ఇంట్రా ఎంత ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు కంపల్సరీ ఈ నేయాలన్నట్టు అనుకున్నా స్టార్ట్ చేసి ఆయనకి త్రోట్ మంచి కోవిడ్ టైం అండి కోవిడ్ అప్పుడు తగ్గి ఓ రెండో వేవ్ చిన్న ఫేవర్ అప్పుడే మళ్ళీ ఇస్తుంది తగ్గుతున్నాడు అమ్మ తగ్గుతున్నాడు సరే రేపు ఎప్పుడైనా పెట్టుకుందాం అన్నట్టు ఆపుతాడేమో అనుకుంటే మనోడు మొదలు పెట్టి అలా అట పట పట పా చెప్తుంటే బలే నచ్చేసింది బలే నచ్చేసి నాకు ఒక బా అంటే మా నేను యంగ్ ఉన్నప్పుడు నేను టెన్త్ ఇంటర్ ఆ టైంకి ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాకు నచ్చావు అనే సినిమా నాకు బాగా ఎక్కేసింది సినిమా త్రివిక్రమ్ గారు వచ్చిన కొత్తలో రైటింగ్ చాలా ఫ్రెష్ ఇది ఉండేది కదా నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అలా అనిపించింది అనమాట మాటలు బాగున్నాయి ఫన్ బాగుంది కాకపోతే చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ అది మీరు ఇందాక మీ ఫ్రెండ్కి ఏదైతే జరిగిందో మన తెలుగు ఆడియన్స్ టూ మచ్ ఎమోషనల్ ఇది కాబట్టి రిలేషన్స్ మీద చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అది చాలా చాలా తిన్ లైన్ అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అటు ఇటు కింద డీల్ చేసేవాడిని మొత్తం అసలు ఫ్లవర్లు అయిపోతాం అంటే ఇంకా ఇంకా అయిపోతాం ఇంకంటే వేరేగా వెళ్ళిపోతుందండి అది బ్రదర్ సిస్టర్ లవ్ ఇవన్నీ మారిపోతాయి ఏం చేద్దాం అనుకుంటాం సరే నచ్చేసింది డన్ అనుకున్నాం సరే ఇది మనం చెయ్యొచ్చు లేదా పక్కన పెడితే మళ్ళీ కలుద్దాం అనుకున్నా మీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అది ఇవన్నీ చెప్పారు సరే ఇవన్నీ పెట్టుకుని మళ్ళీ అనుకుంటున్నాం గుర్తు చేసుకుని గుర్తు చేసుకుని కొన్ని సీన్లు అయితే నవ్వుకుందని నాకు కొంచెం జ్ఞాపకశక్తి అంత పవర్ లేదు వన్ వీక్ తర్వాత నేను ఏదేవో ట్రాన్స్లో ఉండి తినేసానేమో ఇది నిజంగానే నాకు నవ్వు వచ్చింది అని నవ్వనే నాకు నేను ఫీల్ అవుతాను నేను ఏదో పెద్ద మంచి జోకులకి నవ్వుతాము మనం నవ్వాలంటే అది జోక్ అద్భుతంగా ఉండాలి ఇలా నేను నేనే కదా వీళ్ళు అందరూ అలా ఫీల్ అవుతారు ఆ తర్వాత తెలిసింది మళ్ళీ కలిసి మళ్ళీ ఉన్నాం అనమాట అప్పుడు సాయి ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది సాయి స్ట్రెచ్ మళ్ళీ టూ అవర్స్ టక 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 చెప్తున్నాడు డన్ నరేష్ గారు ఉంటే అండ్ డన్ నిజంగా టైంలో ఏంటంటే విష్ణు నేను ఇద్దరం కూడా ఫుల్ జాబ్లో ఉంది నాకు ఈ సినిమా వదలకూడదని సెకండ్ సిట్టింగ్ అయిన తర్వాత మధ్యలో ఇంకొక ఆయన ఎంటర్ అయిన అనిల్ శంకర్ ఆయన కూడా వదలకూడదని అంటే సి ఒక ఒక సబ్జెక్టు పాజిటివ్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు ఎంత అందమైన కెమిస్ట్రీ నిజంగా అమన్ సెట్స్ కూడా ఎంత కెమిస్ట్రీ మనకి చెప్పండి అసలు ఈ కెమిస్ట్రీ అంతా ఒకటి లేవు <laughs> సార్ <laughs> <laughs> ఫస్ట్ అడగచ్చా లేదా అని డౌట్ ఎందుకు లేదు మనకు లాంగ్వేజ్ రాదు కదా అవాయిడ్ చేసింది లాస్ట్ లో అర్థమైపోయింది స్టోరీ ఇవన్నీ తెలిసిపోయినాయి అంటే ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలిసిపోయినాయి ఇంకా మొదలు లిటరల్లీ లాస్ట్ లాస్ట్ లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి అని క్వశ్చన్ అయితే ఐ వాస్ టెలింగ్ దట్ లిటరల్లీ రెవర్ ప్లీజ్ యూ స్టార్ట్ డైరెక్టింగ్ నో ఇమిడియట్ గా క్వశ్చన్ బట్ డైరెక్ట్ చేయు ఫస్ట్ దెన్ యు యు విల్ నాట్ ఆన్సర్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ నో ఐ థింక్ ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ డెవలప్ దట్ ఒక వాట్ ఇస్ దట్ Uh, that uh, relationship and that bond with them all of them that comfort level and then also that uh, just the f- need to be invested in the project uh-huh. and the best of the project to come out that was my only intention Correct. that's why throughout i was <coughs> and that on screen chemistry set lo nunchi convert ayyadu script to potana beginning lo nagaithe nidhanga nilana bayam ichindi ఇద్దరు రాజానుభవం ఇట్టు కానీ జెంటిల్ జైంట్స్ అండ్ నందు ఇలా అందరు కూర్చుంటే అంటే కొన్ని స్పాంటేస్ గా వచ్చేది తప్ప నోటికి అంటే స్క్రిప్ట్ లో నా పవర్ మళ్ళీ డైరెక్టర్ వైపు చూసేవాడు పెద్ద పర్సనాలిటీ అంటే ఏ సినిమాలో అయినా నాకు తెలిసి అంటే నేను జనరల్ గా ఇక్కడో ఒక చిన్న ఒక వాట్ యూ కాల్ ఒక వైబ్రేషన్ నెగిటివ్ లో అసలు నిజంగా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే 
ఇంకా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ లేకుండా చేసిన ఫిల్మ్ అంటే నిజంగా ఆ పాజిటివ్ వైబ్ ఇవాళ ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మనకి డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే చాలా పెళ్ళి అంటే మనోడు వచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు నీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏ సినిమాలో మొత్తం నాకు నచ్చినవి పీవీఆర్ జోక్స్ ఏంటంటే అసలు స్కెడ్యూల్ అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది సీన్ పేపర్ అవ్వలేదు రేపు షూటింగ్ అనగా ఈ రోజు నేటి కూడా సీన్ పేపర్ అవ్వలేదు అశ్విన్ నేటరాల్ ఫోన్ లో అది అంతా అసలు అది షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్పండి అంటే ప్రతి డైలాగ్ అమ్మా ప్రతి డైలాగ్ ప్రతి సీన్ ఇక ఇది అని నేను చెప్పలేము ఒక్కొక్కరికి నచ్చి నాకు నచ్చిన సీన్లు ఏంటంటే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సీన్ లో ఇంకోసారి చూస్తే ఇంకొంచెం దొరుకుతుంది అలాగ ఉంది ఇట్స్ లైక్ కావ్య హాస్య కావ్యం నిజంగా వీళ్ళ ఐ బిఫోర్ ఐ సే ఆ పెళ్లి చూపు ఐ వాంట్ అసలు బెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ స్పార్క్ అయితే అది నేచురల్ గా ఉంటారు కదా సార్ జనాలు బయట క్యాస్ట్ పిచ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మీద సెట్ అయ్యి వేయాలని డిసైడ్ అయ్యాము సార్ అందుకే అతని పేరులో కూడా కులశేఖర్ పెట్టాము అది వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చి కామెడీ అది కులశేఖర్ అసలు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కి హైలైట్ పీక్ ఏంటంటే ఆడు మొత్తం వాడు పనుడు పాకం వదిలేదాడు నెత్తి పగిలిపోతే బ్లడ్ అంటే కులం మీద ఇంత పెద్ద సెట్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటది అలాంటి పాజిటివ్ వైబ్ నిజంగా బాబా సాక్షిగా నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమాకి నాకు తెలిసి పదేళ్లలో కాదు మధ్యకాలంలో చేసిన టఫెస్ట్ సీన్స్ అంటే అడుస్తున్నా గొంతు పోతుంది ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే నాకు నవ్వాక అప్పుడు సినిమాలో ఆర్టిస్టులు అందరు ఉన్నారు జూనియర్స్ ఉన్నారు ఇంత మంది ఉన్నారు యాభై మంది అరవై మంది ఉన్నారు ఒక్కటి నవ్వితే కట్ అయిపోయింది ఎక్కడో వెనక డైరెక్టర్ సరే ఇదంతా వదిలేస్తే నాకు కంట్రోల్ అవుతా చెప్పాలి కదా చాలా కదా రాజ్ కూడా మూడ్ లో ఎలా పెట్టి అంటే నా జీవితంలో కష్టపడి యాక్ట్ చేసిన సీన్ రెండు మూడు సీన్లు అయింది కష్టపడి అంటే ఇష్టపడి కష్టపడి డైలాగ్ చెప్పడానికి అవస్థపడి చేసినటువంటి సీన్ అది నిజంగా ఆ సీన్ అయిన తర్వాత అంటే డిఫికల్ట్ అండి నవ్వు 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 నాకు ఆగట్లేదు ఆర్టిస్ట్ నవ్వు ఆగకపోవడం అనేది చాలా దాంట్లో 
శ్రీకాంత్ అయిన్ గారు కలిసి ప్రతి క్యారెక్టర్ అంటే నేను సీన్ అందరికి వినిపించాలని అక్కడ అందరిని కూర్చోబెట్టే వరకు సీన్ చెప్పలేదు ఎవరికి ఈ ఫ్యామిలీ ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం పెట్టి చదువుతుంటే అందరు నవ్వేస్తున్నారు ఇంకా కంప్లీట్ చేయాలి నాకు నాకు విష్ణుకు ఫ్యాన్ అయింది నేను ఏ సీన్ అని చెప్పను అంటే ప్రిపరేషన్ ఇది ఏం లేదు సార్ జెన్యున్ గానే ఇప్పుడు నిజంగా ఈ స్టోక్ తగిలితే మాట రాదు అంత స్టోక్ తగిలిందంటే మాట రాదు కానీ మనం బ్లాంక్ అవ్వకుండా ఏదో చెప్పినట్టు అంటే ఆల్మోస్ట్ పిక్చర్ చేసినట్టు ఆ షాక్ అంటే ఒరిజినల్గా అయితే అదే జరుగుతుంది దాని దాని తాలూకా ఆలోచనలు వచ్చిన రియాక్షన్ అయ్యి అంతే కానీ చెప్పండి నేను రెండు సీన్లు ఇంకోటి నీకు కష్టమైన సీన్ ఏం తెలుసా ఇదంతా ఓకే మోనల్లాగ్ ఒకటి చెప్పే కదా మోనల్లాగ్ ఇచ్చే ఒక మోనల్లాగ్ చెప్పడం కష్టమా ఈజీయా అని పక్కన పెడితే అతని పెయిన్ నా ఫేస్లో ఒక్క క్లోజ్లో నీ పెయిన్ ఆ పెయిన్ కన్వర్ట్ లేదా సిన్ పెయ్యు అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ మెటిఫులీ డన్ ఇంకా తర్వాత ప్రతి సీన్ అది వేరే మన ఇద్దరి మధ్య సీన్ అంటే ఇక అంటే రివ్యూల్లో హైలైట్ మొత్తం హైలైట్ నంబర్స్ అది ఇది కాలేజ్ అండ్ ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ అంటే మీ ఇద్దరు సీన్ అసలు సగం మంది ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసినా టీజర్ చూసినా మీ ఇద్దరికి ఏదో ట్రాక్ ఉంది అనుకున్నారు కెమిస్ట్రీ ఆ రేంజ్ లో అవర్ అసలు ఆ క్లాస్ రూమ్ లో మేము ఇద్దరు మళ్ళీ కలుసుకుంటాం హీరో క్యారెక్టర్ వస్తున్నాడు నేను నవ్వు నా క్యారెక్టర్ చూసాను నీ క్యారెక్టర్ అండ్ మా ఇద్దరు మధ్యన కెమిస్ట్రీ అండ్ డ్యూటీ ఏంటంటే అసలు ఈ అమ్మాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ రాస్తుంది కదా ఎగ్జామ్ ఎంత సిన్సియర్ గా చేసిందంటే అది పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దట్ సీన్ అండ్ అండ్ రియల్లీ నీకు తెలుగు అని చెప్తున్నాను నీకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ రావడం చాలా పేర్ యుర్ సో లక్కీ అదృష్టం సో ఒక పక్క నుంచి నీ గ్లామర్ సాంగ్లో ఎంత అందంగా ఉన్నావు ఫస్ట్ ఈ అమ్మాయి తెలుసు అసలు ఫస్ట్ నా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ అంటే మేబీ ఐ సీన్ బిఫోర్ దట్ వీ వర్క్ బిఫోర్ దట్ పెళ్లి చూపులు సీన్ నో బట్ ఆ పెళ్లి చూపులు సీన్ లో ఆ బ్లూ డ్రెస్ వేసుకుని అలా పళ్ళు ఓపెన్ చేసింది అలాగే చూస్తూ ఉంటుంది అన్ని నీ గ్లామర్ నీ బ్యూటీ అంత పక్కన పెడితే ఎన్ని క్వశ్చన్లు వేసినాను ఎంత ఇబ్బంది ఫైనల్ గా యువర్ డెలివర్డ్ రోల్ సూపర్లీ అంటే ద పెయిన్ ఆల్సో వాజ్ కన్వీడ్ సో వెల్ ఈవెన్ వెన్ ద లిప్ లాక్ అండ్ లిప్ ప్యాక్ ఆల్సో దే వాజ్ సో మచ్ పెయిన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ లో పెయిన్ ఉంది అండ్ షేర్ దాన్ ఇట్ రియలీ వెల్ హ్యాస్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సీన్ ఆఫ్ యువర్ సీన్స్ ఈటింగ్ అంటే <laughs> 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 కళ్ళు తెచ్చుకుని నేను నిద్రపోయి ఎలా ఎలా థాట్ చూసినా బాబు మీకు నమస్కారం అసలు ఆ సీన్ చేయడం చాలా ఇలా కూడా సో మచ్ ఫర్ దిస్ సో మచ్ నవ్ మీరు సాంగ్స్ చేశారు కదా సాంగ్స్ లో ఎనిథింగ్ మెమరబుల్ ఫర్ యూ గైస్ యాక్చువల్లీ ఏమైంది మేము అసలు సాంగ్స్ మామూలుగా ఇక్కడే చేద్దాం అనుకున్నాం మన అనిల్ గారు వెనుక కదా అనిల్ గారు ఏంటంటే సినిమా ఇంకా రిచ్ గా తిద్దామని సో ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు మనం వాళ్ళ మాట కాదు కదా సో వాళ్ళు చెప్పారని వెళ్ళాం అక్కడికి బట్ ఇట్ వాజ్ పీక్ సమ్మర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్న ఎండల్లో 
పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసి ఆవిడకి ఆవిడ ఆవిడికి పొట్టి పట్టు ఓకే మనకి కప్పేసారు తడిసిపోయి you actually watch the song you can see that we're both changed shades in different frames where one shade lighter than two shades dark yeah. like it was it was that yeah. but she led gani but ayyo chaala moonlight lo unnade t-shirt moonlight is very moonlight lo unnadu the songs entha beautiful ఇప్పుడు మనకి మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికినా సార్ అది మనం యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ మనం చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్లోకి దూరి యాక్సెప్టెన్స్ ఒకటి అందరి నుంచి ఉండదు అంటే వేరే విధంగానే కాదు మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించేవారు మన ఏదన్నా ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అనుకున్నా కూడా సీన్ బెటర్ అవుతుందంటే ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసేవారు అది వన్ టూ డేస్కి నచ్చేసింది మీ లేకపోతే మనం అంత ఈజీ చెప్పం కదా ఎవరికి కూడా అంటే అందరూ గ్రూప్ అయిపోవటం ఇంకెలా చేసేద్దాం అలా చేసేద్దాం అని అలా ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్కి స్కోప్ ఇవ్వటం కూడా ఒక గుడ్ అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని నాకు కొన్ని పెట్టుకుంటాను సార్ నేను నేను ఒక రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత సరే చిన్నగా వేస్తాం బాణం కొంచెం ఓవర్ చేసి చెప్తాం ఏమంటారు చూద్దాం అంటే వెంటనే నో అనేవారు వీళ్ళకి క్లారిటీ ట్రాక్ తప్పట్లేదు మన ఒడితే అయితే ఫస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయా మనం తక్కువ మాట్లాడతాయి తక్కువ స్లోగా మళ్ళీ మన వాడు కూడా పట్టుకుని ఏంటి ఇలాంటివి అంటే బాగా సపోర్ట్ చేసేవాడు కొన్ని కొన్ని మాత్రం మొహమాటం లేకుండా ఆస్తలు ఇది సంబంధం లేదు సార్ ఇది వద్దు సార్ అనేవాడు ఓకే అలా కొన్ని కొన్ని మరీ మెయిన్ ఇప్పుడు పెళ్ళి సంబంధం సీన్లు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మన వాడిని అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అనమాట ఇది పండుతుంది ఇది చాలే ఏం తెస్తాం అంతసేపు అని ఇవ్వడు కూడా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంట్రా మనోడేమో ఉండరా ఇంకో రెండు మూడు తీసుకుంటే సేఫ్ ఉండరా ఏ చాలే అనుకునేవారు ఇంట్రా ఇల్లు అలా ఆడతా పాడతా చాలా ఫోకస్ బలే చేస్తారు ఏ ఒక్కరోజు పెద్ద అసలు స్ట్రెస్ అన్నది అసలు లేదు అసలు నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటే అయిపోయింది సినిమా తెలియకుండానే మీ మీకు గుర్తుంది సార్ మీరు లాస్ట్ వచ్చి కాలేజ్లో షూట్ చేసేటప్పుడు చెప్పింది మరీ సేమ్ మిలో ఉన్నాయంటే ఆయన అక్కడ ఎక్కడ కనిపించి ఏంటంటే వాకింగ్ చేస్తాం వాకింగ్ చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నం పూట ఎందుకంటే డైలీ టెన్ థౌసండ్ అవును అవును మీరు కూడా కొన్ని కొన్ని సెట్ లో ఆ రోజు కాలేజ్ లో తీసే దగ్గర సార్ మీరు పక్కన వెళ్ళి అమ్మాయితో ఉండండి హీరో గారు పిలుస్తారు అప్పుడు వెనక్కి రండి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయి ప్రతి సీన్ అను ఏ సీన్ కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో వేస్తారు కానీ ఈ సామాజిక గమన వరకు ఎవ్రీ సీన్ దే షుడ్ వాచ్ అది మీరు రూమ్ లో ఒకటి నువ్వు పాకెట్ పని ఇస్తే కానీ జాగింగ్ అదో ఒకటి ఇందాక మనం గుడిలో మీరు ఇలా ఇలా అసలు అంటే అది ఏంటంటే సీన్ చెప్పేట్లేదు దానికి ఇంకా హీరో గారు వచ్చేసి మళ్ళీ ఎన్నా వేడుకుంటాం జెర్సీ సీన్ వినగానే రియాక్షన్ ఏంటి సార్ అసలు 
నేను జస్టిస్ సీన్ చూశాను అది మైండ్లోంచి ఎరేజ్ అయిపోయింది ఈ సీన్ చెప్పిన మళ్ళీ వేసుకుని చూసా చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే పర్ఫెక్ట్ రావాలి అంత అందమైన సీన్ ఖచ్చితంగా ఇది కొడతాం తెలుసు కానీ ఇంటర్వెల్ హై నుంచి మీ జెర్సీ సీన్ వరకు అయితే అసలు అసలు ఊగిపోతుంది మొదలు అండ్ కామెడీ మీద ఎంత ఆబ్వియస్ గా అది మీ స్ట్రెంగ్ అండ్ డిజైన్ కానీ లాస్ట్ లో ఎమోషనల్ సీన్ కూడా చాలా లైట్ వే లో చిన్న ఎమోషన్ అయినా ఒక ఐదు ముక్కలు మాట్లాడినా అంత డీప్ గా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ రౌండ్ ఆఫ్ అంటే మీరు అన్నారు కదా సప్లీస్ లో అంటే ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయితే సప్లీస్ ఉంటారా మరి లవ్ అయితే ఎలా నువ్వు అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ హీరోస్ వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ కి హీరోకి చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న లవ్ అనేది ఉన్నది ఆ లాస్ట్ లో ఎమోషన్ అనేది అంటే వాళ్ళు ఆ ఫాలో అయిపోయారు క్యారెక్టర్ సో దే ఆర్ హీరో అండ్ ఫాలో అయ్యారు సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ అప్రిసియేషన్ దట్ ఆ ఎమోషన్ జెన్యున్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ సో ఆ లాస్ట్ వరకు ఇంకా ఫినిషింగ్ టచ్ అరుపులు థియేటర్లో లాస్ట్ అదే సినిమా కూడా కాలేజ్ లో కూడా ఒక డీసం అది రిలీజ్ చేస్తే ఎన్ని కలిపి మీరు కాలేజ్ కొన్నది మీరు ఏ కాలేజ్ చదివారో ఆ కాలేజ్ మీతో గానీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు శ్రీవారి చింతపల్లి అన్ని చూసి చూసి జమ్మలాగా పోవడం సో మీతో వర్క్ చేయడం మీతో అసోసియేట్ అవడం ఇదైతే మీ మీ కామిక్ టైమింగ్ మళ్ళీ సినిమాకి అదే అది ఇంకా అప్లిఫ్ట్ చేయడం ఇప్పుడు థియేటర్ లో జనాలు ఊగిపోవడం అండ్ మీది విష్ణు గారిది అంటే మీ ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కామిక్ టైమింగ్స్ ఆ రెండు కలిసి అది కొత్త ఇది వచ్చేసింది ఆ కెమిస్ట్రీ మీరు అన్నట్టు ఇమ్మీడియట్ గా సింక్ అయిపోయింది అది అరే విష్ణు క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ అంటే కష్టం అని అనుకుంటున్నా అంటే నేను చేసింది నాకు కష్టమే కన్ఫ్యూజ్ అయింది బట్ ఒక క్యారెక్టర్ అంత పెయిన్ పెడుతూ దాంట్లో కామెడీని పండిస్తూ ఈ క్యారెక్టర్ ఒక 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 వైబ్రేషన్ లో వెళ్తే ఒక శృతిలో వెళ్తే ఇంకొక శృతిలో తీసుకొచ్చి కనపడం అనేది హ్యాట్స్ నాకు ఆ ఒక్క దగ్గర చిన్న లైన్ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉన్నారు ప్రేక్షకులకి ప్లస్ విపరీతంగా ఫన్ అయితే ఏంటి మంచి డ్రామా ఫిల్మ్స్ అన్ని చేసేసి ఉన్నారు కదా నేను నేను ఫాదర్ క్యార్ నేను ఫాదర్ క్యారెక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ కొడుక్ని చదువుకో ఇలాంటి అన్నప్పుడు చిన్న లైన్ అండి అది నేను కొంచెం బార్డర్ క్రాస్ అయినా లేకపోతే దిగినా పండదు నేను ఎప్పుడు ఏది చేసినా దాని కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్లో రియాక్షన్ వచ్చింది కదా సార్ అది అది నాకు చేసినప్పుడు నాకు ఒక రెండు మూడు రోజులు నాకు ఇంకా అర్థమైపోయింది గ్యారంటీ పడుతున్నాం అని అనిపించింది వెరీ హ్యాపీ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా కొడుకు వచ్చి ఫాదర్ రివర్స్ అది వేరు అది అన్ని అంటే ప్రతిది క్యాచ్ అయిందండి ఇది చాలా రేర్ ఫిలిం ఇది రేర్ ఫిలిం సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సామజీవ గారి గమన తెలుగు సినిమా ఉన్నంత కాలం కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అలా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవును సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ మనం రిజల్ట్ చూస్తున్నాం పైగా చాలా రోజులతో అగైన్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్ అది అన్నీ అయిన తర్వాత చాలా రోజులతో ఫ్యామిలీస్ అందరూ లేడీస్ అందరూ థియేటర్స్కి రావడం పిల్లలతో హ్యాపీగా కలకల్లాడుతూ థియేటర్లు ఉన్నాయంటే దానికి మరి మరి మీ అందరి సహకారం అంటే ఒక్కడు చూడాలంటే కనీసం ఇది ఏం బాగాలేదు సార్ ఇది 
నవ్వుతా చెప్పాలా లేకపోతే మాతో చెప్పాలి తెలియని ఒకటి ఒక్కటి ఒకటి అడుగుతుంటాయి మనకి వస్తుందని అనుకోలేదు మనకే టికెట్లు దొరకని సిచ్యువేషన్ వస్తుందని అనుకోలేదు నేను చేయలేకపోతాను అంటే జర్నీ మా సినిమాస్ ఉంటాయి క్లాస్ సినిమాస్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ సినిమాస్ ఉంటాయి యూత్ సినిమాస్ ఉంటాయి అన్ని కలిసి వచ్చే సినిమా ఒకటి ఉంటుంది ఎలాంటి సినిమా లక్కీ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకా అనిల్ చుంకర్ గారికి అండ్ రాజేష్ దండ గారికి కూడా రజేష్ దండ గారు కూడా వీ షుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ అంటే ఈ సినిమాని ఒక కంటెంట్ వే సినిమా తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ వదలకుండా కూర్చొని ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ టీమ్స్ రైటర్స్ ఎంతమంది కలిస్తే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక పండగ వాతావరణం వాళ్ళ క్రియేట్ అయింది రాఖీ పండగ కూడా తొందరగా కాలేజీలు ఇవన్నీ కొంచెం ఖాళీగా ఉంటాయి ఆగస్టు లో కదా రాఖీ రాఖీ నా అసలు ఎవరు పాప ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన డైరెక్ట్ చెప్పాలి అసలు ఆ ఒక థాట్ కి ఒక ఐడియా అనే జీవితాన్ని మార్చేస్తున్నారు ఎవరు పాప వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే రాఖీ చాలా పవర్ఫుల్ ఎమోషన్ బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరి మనసులో ఎవరు ఉన్నాయో తెలియదు కదా ఒకటి రాఖీలు కట్టడం కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందరి చేత కట్టించుకోలేదు ఎవరు నేను ఇష్టపడి చెల్లమ్మ అంటే రాఖీ కట్టించుకోవడం ఉంటుంది వాళ్ళు కట్టాలని ఇష్టపడితే నేను నేను కట్టించుకోవాలి నాకైనా ఉంటుంది ఎవరికే ఆరు నుంచి అరవై వరకు రాఖీ పండగ అంటే అది హర్ర అందరికి కాదు కానీ కొంతమందికి చాలా మంది కూడా ఇవన్నీ కూడా యూత్ లో అసలు ఆ నిబ్బ ఏంటండి ఈ నిబ్బ నిప్పి అంటే విన్నాను కానీ అది ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు అందరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి నిబ్బ అది ఏంటి ఆ నిబ్బ నిప్పి ఏంటి నిబ్బ నిప్పి అంటే ఒక అంటే ఇమ్మెచ్యూరిస్ గా ఇంటర్ వాళ్ళేంటంటే ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి బంగారం నాకు ఆకలిస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడే ఒక స్పూన్ తిన్నాను అంటే ఆ కడుపు నిండి నాకు దాహం వేస్తుంది నేను ఇప్పుడే మంచిగా లాగా సో అలా థియేటర్స్ కి ఫ్యామిలీస్ మాస్ యూత్ కలిసి వస్తున్నారు అని ప్రూవ్ చేసారు సినిమా చాలా మంది నాకు ఇండస్ట్రీలో పోయి చేశారు మాకు ఎలా ఉంటుంది సార్ థియేటర్స్ లో ఫ్యూచర్ అనుకునే వాళ్ళం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది థియేటర్స్ లో వాళ్ళ సినిమా చూస్తారనేటువంటి సో ఇఫ్ యూ కెన్ డెలివర్ డెలివర్ డెఫినెట్లీ అనేది దీంట్లో మనకి క్లియర్ అయ్యింది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నైస్ సో నైస్ అండ్ ఈ పాప్ కార్న్ అసలు ఒక్కడు వచ్చనే ఉన్నాను చిన్న చిన్న డైలాగ్ కూడా ఎక్కడ పని చేస్తా ఎక్కడ పని చేస్తా పీవీ ఏషియన్ సినిమా నేను పీవీ అంటే అండ్ సమోసాలు పాప్ కార్న్ అనేది కొంచెం బడనే అంతే కదా అది కూడా కాకుండా దాహం వేస్తుంది కూలింగ్ అవుతారు అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఈయన మళ్ళీ దాని మాడల్ అయింది కూడా మామూలుగా మనకి ఊర్లో నడుతారు అంటే యాభై అని అది ఈయన డబ్బులు అది అది జనాల నుంచి పుట్టినారు సార్ అంటే పాప్ కార్న్ పండుగ కష్టమైపోతుంది మిడిల్ క్లాస్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆయన రూపంలో చెప్పేసరికి థియేటర్ అరాప్ట్ అయిపోయింది 
రేర్ గా ఇలా లింక్ అవుతాయండి మదర్ ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా అది కూడా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ప్రతి ఇళ్లలో బాగుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరు బిజీగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళని ఎక్కడన్నా పెడదాం అనుకోవడం అంత జరుగుతోంది సో అందుకని అందరు కనెక్ట్ అయిపోయారు అది కనెక్ట్ అయ్యారు దాన్ని వీళ్ళు కొంచెం కరెంట్ ఎక్కిచ్చారు ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటి మనిషిలో ఉన్నా అంటే తప్పకుండా అంటే ఇంటి మనిషిలో నువ్వేదో అనుకుంటున్నావు కేజీ కూడా ఈ సినిమా కథ జర్నీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో అందులో కేజీఎఫ్ ఉంటుంది జెర్సీ ఉంటుంది రాఖీ బాయ్ ఉంటాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్ ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అలా జర్నీ వచ్చింది మధ్యలో లాక్డౌన్ రావడం వల్ల సో కొంచెం లాక్డౌన్ అప్పుడు షూటింగ్స్ అవేం లేవు కదా సార్ సో మళ్ళీ పికప్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ డేట్స్ అన్ని సెట్ అయ్యి అయ్యే లోపు సో అందుకని రిఫరెన్సెస్ కమింగ్ ఇన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ పెట్టచ్చు ఇది పెట్టచ్చు బట్ అది కూడా ఆర్గానికల్ గా అలా సెట్ అయిపోయింది ఒక సినిమా రాసి పెట్టిన ప్రతి మెతుకు మీద మన పేరు రాసినట్టే ప్రతి ఫ్రేమ్ మీద కూడా సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది నిజంగా సామజ వర్గమనాకి అది ఉంది నిజంగా రేర్ ఫిలిం అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం యూ మేడ్ చాలా విష్ణుకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫిలిం ఇస్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ హీరో and uh, welcome uh, your ladjan yeah. <laughs> you have been great thank you sir and ram ke dinga such a wonderful uh, uh, narrator of yeah. this thing and ekkada strain kaakunda you made such a beautiful film ade meer entha strain ayyaru naaku telledu gaani but evarni strain ivvakunda ade vidhanga mana nandu and banu meer tarra kuda the great future I wait you in Telugu industry and beyond. Yeah, Telugu industry yeah. is ruling. I will tell you all the things. 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 Really, in this great film, I will tell you all the things. It's a beautiful travel. It's a great team for me. Hearty congratulations to the entire team. And let us celebrate Samaja Varagamana in theaters. But times to come, times to come. A beautiful memory for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.